పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక మాస బ్రహ్మోత్సవాదుల్లో ఎనిమిదో రోజు ఉదయం బ్రహ్మాండమైనటువంటి రథోత్సవం రథం మానవుడికి చిహ్నం అంటే మానవుడికి ఎన్ని అంగాలైతే ఉన్నాయో అన్ని అంగాలు ఈ రథంలో ఉన్నాయి రథంలో సమస్తమున్నటువంటి దేవతలున్నాయి చతురు వేదాలున్నాయి షట్ శాస్త్రాలున్నాయి శిఖరం ఉంది శిఖర దర్శనం ఉంది అమ్మవారు ఉంది అయితే దీనిలో ప్రధానంగా శిఖరము అనేటువంటిది మన శిరస్సు భుజములు అనేటువంటిది రథానికి అనేటువంటి ఆ యొక్క అమ్మవారు కూర్చున్నటువంటి పక్కంబటే ఉన్నటువంటి స్తంభాలు తర్వాత కింద గనక వచ్చినట్లయితే హృదయము ఆ హృదయంలోని అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠించినట్లుగా మన హృదయంలో స్వామి ఉన్నట్లుగా అక్కడ రథంలో అమ్మవారి ప్రతిష్ట తర్వాత ఇంకా కిందకు వచ్చినట్లయితే ఈ యొక్క కటి భాగంలో రథాన్ని తోలేటువంటి రథికుడు ఉన్నాడు ఇంకా కిందకు వచ్చినట్లయితే చతురు వేదాలు కూడా చక్రాల కింద ఉన్నాయి తర్వాత ఈ రథం ప్రారంభమైంది అనేసి శాస్త్రం చెబుతూ ఉన్నది దీనికి శ్రీ పాంచరాత్రాగమ గ్రంథమైనటువంటి పద్మసంహితే కాకుండా పురాణాదుల్లో వైశిష్ట్యం దీని గురించి ఉంది అయితే ఎవరైతే రథంలో ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని ప్రార్థన చేస్తారో వారికి సమస్తమున్నటువంటి కోరికలు నెరవేరుతాయి అని కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది అంటే మన శరీరమే ఒక రథము మన శిరస్సే అక్కడ ఉన్నటువంటి శిరస్సు మన శిరస్సును వంచి భగవంతుడి నమస్కారం చేయటం మనం ఏదైతే భుజస్కందాలు అనుకుంటున్నామో అదే రథ గమనానికి ప్రతీక దీని మీద మధ్యలో పద్మము ఆ పద్మంలో అమ్మవారు ఏం చేసి ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం అట్లాగే మా హృదయంలో హృదయ పద్మం దానిలో అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠింప చేసుకున్నట్లుగా భావించుకుంటున్నాం అట్లాగే రథం తిరువీధి ఉత్సవాలుగా తిరిగి వస్తుంది అట్లాగే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ కాళ్ళ ద్వారా రథం దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మవారిని ప్రార్థన చేస్తున్నాం అయితే నవవిధ భక్తుల గురించి వ్యాస భాగవతంలో కానీ భారతంలో కానీ చెప్పినట్లుగా మనకి ఏం తెలుస్తున్నదంటే నవవిధ సంబంధమైనటువంటిది కూడా ఈ రథంలోనే ఉంది అని కూడా మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఆగమ ధర్మాల్లో అట్లాగే చెప్పు ఉన్నాయి ప్రధానమైనటువంటి శిరస్సు భుజస్కంధము హృదయము నేత్రాలు ఉదరము నాభి ప్రదేశము కటి ప్రదేశము మోకాళ్ళు కాళ్ళు పాదాలు వీటన్నిటినీ మనం ఈ యొక్క రథ గమనానికి మనం అనుసంధానం చేసుకోవచ్చు ఎట్లా అంటే మొట్టమొదటిగా మనం నమస్కారం చేయటానికి శిరస్సు వంచాలి చేతులు జోడించాలి హృదయ పద్మంలో ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని చూడాలి అమ్మవారి గుడికి నడిచి వెళ్ళటానికి పాదాలను ఉపయోగించుకోవాలి వీటన్నిటి ద్వారా మనం మన మనస్సులో ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని ప్రార్థన చెయ్యాలి మన మనస్సులో అమ్మవారిని ప్రార్థన చేయలేని పక్షంలో రథోత్సవంలో ఎవరెవరైతే అక్కడికి వచ్చి రథాన్ని లాగుతూ అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుంటారో అక్కడ వాళ్ళకి సమస్తమున్నటువంటి కోరికలు కలుగుతాయని కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంది భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య భృత్య స్థితి మాం స్మరలోకనాథ అని కులశేఖరుడు చెప్పినట్లుగా రథం బయలుజేరి వెళుతున్నప్పుడు ఆ యొక్క ధూళి పరాగము ఎవరి మీదైతే పడుతుందో వారందరూ కూడా పరమ పవిత్రమైపోతారని తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ తద్భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య భృత్య స్థితి మాం స్మరలోకనాథ అంటే దానికి ఒక అర్థం ఉంది ఏంటంటే కులశేఖరుడు చెప్పినట్టు ఎవడైతే ఈ యొక్క వైష్ణవ దాసుడు అవుతాడో అతని యొక్క భృత్యుడికి అతని యొక్క భృత్యుడికి అతని యొక్క భృత్యుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క శ్రీ వైష్ణవ శేషి అంటే దానిలో ఉన్నటువంటి ఆ శేషాన్ని నా తల మీద నేను ధరిస్తున్నాను అని ఎవరవుతాడు శేషి ఎవరవుతాడు ఎవరవుతారంటే ఎవరైతే ఇటువంటి ఉత్సవాదుల్లో వచ్చి భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే సేవిస్తారో తద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి ధూళిలో పాద ధూళి కలుస్తుంది అనమాట 
ఆ పాదధూళి ఎవరి నెత్తి మీదైతే పడుతుందో వాళ్ళందరూ కూడా పునీతమైపోతారు అనేసి మన కులశేఖరుడు చెప్పాడు ఎవడైతే భగవత్ సాన్నిధ్యానికి వస్తారో ఎవరైతే భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తారో ఎవరైతే భగవంతుని ప్రార్థన చేయటానికి కాలతో వస్తున్నటువంటి ధూళి తగులుతుందో ఆ ధూళిని నా శిరస్సు మీద ఉంచుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళు పరమ పవిత్రులు వారలే భాగవతోత్తములు అంటున్నాడు భాగవతోత్తముడు కావాలంటే ఏం చేయాలి భాగవతులు అయినటువంటి వాళ్ళని ప్రసన్నం చేసుకోవాలి భాగవతులు అంటే ఎక్కడి వాళ్ళు భగవత్ సంబంధం కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే భగవత్ సంబంధంతో నిత్యజము కూడా వ్యవహరిస్తుంటారో వాళ్ళని నిత్య సూర్యులు అంటారు ఆ కోటలో ఆ కోవలో చెందినటువంటి ఈ నిత్య సూర్యులందరూ కూడా ఒక గరుడ అల్వారుగా నాలుగు వేదాలుగా సమస్తమున్నటువంటి ఈ యొక్క భూమండలం మొత్తం కూడా హృదయంగా అట్లాగే పైనటువంటి శిఖరంగా మొత్తం రథస్వరూపంలోనే ఉన్నది కాబట్టి మనమందరం ఏం చేస్తాం ఆ స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ప్రార్థన చేసి అమ్మా మాకు సమస్తమున్నటువంటి కోరికలు తీరేటట్లుగా అనుగ్రహించు తల్లి అని ప్రార్థన చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏమర్థమైంది మనము మన శరీరము మన గతి మన వ్యవస్థ ఏదైతే ఉన్నదో అదే భగవంతుడికి ప్రధానమైనటువంటి రథోత్సవంలో కూడా మనం దాన్ని సామీప్యము సారూప్యము సాయుధ్యము ఆ రకంగా మనం దాన్ని సాధించుకుంటానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం వెళ్ళి అమ్మవారిని ప్రార్థన చేసి తద్వారా కలిగినటువంటి మహోత్కృష్టమైన పుణ్యఫలాన్ని మనం అనుభవిద్దాం శ్రీమితే రామానుజాజ నమ